வெல்கம் டு சாக் பிஸ் இன்னைக்கு நம்ம சித்தாகந்த் மகாபத்ரா எழுதின த காக் ஃபைட் லெசனை பார்ப்போம் சித்தாகந்த் மகாபத்ரா இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல பிறந்தார் இவர் ஒரு இந்தியன் போயட் அண்ட் லிட்ரரி கிரிட்டிக் ஒடியா அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் ஒர்க்ஸ் எழுதியிருக்கார் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்திருக்கார் இவரோட சப்தாரா ஆகாஷ்ன்ற ஒர்க்குக்காக சாகித்ய அகாடமி அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஞானபீத் அவார்ட் பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் அவார்ட்ஸும் வின் பண்ணியிருக்கார் இப்போது நம்ம போயம்குள்ளே போகலாம் த காக் ஃபைட் ஆம்டு ஃப்ரம் ஹெட் டு டூ த டூ வாரியர்ஸ் ஆர் அரைண்ட் அகெயின்ஸ்ட் ஈச் அதர் தலையிலிருந்து கால் வர ஆயுதங்களோட ரெண்டு வீரர்களும் எதிரெதிராக நிற்கிறாங்க சம் ஆங்கர் அண்ட் லார்ஜஸ் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் தேர் நேரோ நெக்ஸ் கோபமானது அவங்களோட குறுகிய கழுத்து பகுதிகளோட டைமென்ஷன்ஸை அதிகமாக்குது பேட்டில் ட்ரம்ஸ் அனவுன்ஸ் அ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்டெஸ்ட் போர் முழக்கமானது ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கிற ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்டெஸ்டை அறிவிக்குது ஹண்டிங் ஃபார் இன்செக்ட்ஸ் ஹேஸ் சீஸ்ட் சீக்கிங் ரெஃப்யூஜி ஃப்ரம் ஹங்க்ரி கேட்ஸ் அண்ட் ஹங்க்ரிய மேன் ஹஸ் ஆல்சோ சீஸ்ட் பூச்சிகளை வேட்டையாடுறத நிறுத்தியாச்சு பசியான பூனைகள் கிட்ட இருந்தும் பசியான மனுஷங்க கிட்ட இருந்தும் தப்பிச்சு அடைக்கலம் தேடுறத நிறுத்தியாச்சு ஆஸ் பேட்டில் கிரைஸ் ரென் த ஏர் த கார்னேஜ் இஸ் டியூ டு கமெண்ட்ஸ் த வில்லேஜஸ் லீவ் பிஹைண்ட் தேர் லாங் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கவர்டைஸ் அண்ட் கேதர் ஹியர் போர் கதறல் காத்த கிழிச்சு ஒழிக்க படுகொலை தொடங்க கிராம மக்கள் கோழைத்தனமான நீண்ட வரலாறை விட்டுட்டு இங்கே கூடியிருக்காங்க த வாரியர்ஸ் டு நாட் நோ வாட் திஸ் வார் இஸ் அபவுட் ஆர் ஹூ இஸ் ஹூஸ் எனிமி இந்த வீரர்களுக்கு எதுக்காக இந்த போர்னும் யார் யாரோட எதிரினும் தெரியாது தே டு நாட் காம்ப்ரிஹெண்ட் த கிளாமர் தட் ரஷ்யஸ் ஆன் திஸ் டம்ப் வில்லேஜ் லைக் அ பெலோயிங் சி இந்த ஊமை கிராமத்தில் பொங்குற கடல் மாதிரியான உரத்த சத்தம் எதுக்குன்னு இந்த வீரர்களால் புரிஞ்சிக்க முடியல த வெப்பன்ஸ் தேவியோ ஸ்ட்ரெயின் தேர் நர்வ்ஸ் அவங்க அணிஞ்சிருக்க ஆயுதங்கள் அவங்க நரம்புகளில் ப்ரெஷரை உருவாக்குது அண்ட் சடன்லி தேர் பிளட் இஸ் ஆன் ஃபயர் ஃபெதர்ஸ் அல்மோஸ்ட் ஃப்ளை ஆஃப் தேர் ஃப்ளஷ் அண்ட் ஈச் செல் ஆஃப் த பாடி ஓவர் ஃப்ளோஸ் வித் ஹேட்ரட் உடனே அவங்க ரத்தம் கொதிக்குது ரெக்கையெல்லாம் அல்மோஸ்ட் அவங்க சதையிலிருந்து பறந்துருச்சு உடம்போட ஒவ்வொரு செல்லையும் வெறுப்புணர்வு பொங்கி வழியுது த வார் இஸ் ஒன்லி அ மூமெண்ட் அவே அண்ட் வென் இட் அரைவ்ஸ் டு கில் ஆர் டு பி கில்டு வில் பி த சேம் போருக்கு இன்னும் ஒரு கணம் தான் இருக்கு அது வந்துச்சுன்னா கொல்றதோ கொல்லப்படுறதோ எல்லாமே ஒன்று தான் ஈவினிங் டிசென்ஸ் ஆன் அ ஸ்கை ஸ்மியர்ட் வித் பிளட் ரத்தத்தால் வானம் மூடப்பட்டு பொழுது போகுது இட்ஸ் ஆல் ஓவர் இன் அ மூமெண்ட் ஒரு கணத்தில் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு டார்க்னஸ் எரேசஸ் ஆல் த டேஸ் கலர்ஸ் த டேஸ் பிளட் இந்த நாளோட நிறங்களையும் இந்த நாளோட ரத்தத்தையும் இருள் அழிச்சிருச்சு அ டே என்ஸ் ஒரு நாள் முடியுது கேரிங் அ ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் மீட் தட் ஹஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் வாய்ஸ் த க்ரௌட் ரிட்டன்ஸ் குரலை இழந்த இறைச்சியை கை நிறைய எடுத்துக்கிட்டு கூட்டம் திரும்புது த வில்லேஜ் இஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் என்க்ளோஸ்ட் பை சைலன்ஸ் பிரீத்திங் லைக் அ அபண்டன் சைல்டு இந்த கிராமம் திரும்பவும் அமைதியால் மூடப்பட்டு கவனிக்கப்படாத குழந்தை மாதிரி மூச்சு விட்டுட்ருக்கு பொதுவாக ஒரு போயம் படிக்கிறப்போ அந்த போயமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்ற தாண்டி நமக்கு என்னெல்லாம் தோணுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த போயமில் டைட்டிலில் இருக்க காக் ஃபைட்டை மட்டும் எடுத்துட்டா இது உள்ளே எங்கேயுமே காக் ஃபைட்டுன்ற வார்த்தை வரவே இல்லை ஸோ இதை பார்க்குறப்போ எனக்கு ரெண்டு நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிற சண்டையை பற்றி சொல்கிற மாதிரியும் இருக்குது த வாரியர்ஸ் டு நாட் நோ வாட் திஸ் வார் இஸ் அபவுட் ஆர் ஹூ இஸ் ஹூஸ் எனிமி இந்த மாதிரியான வரிகள் பார்க்குறப்போ இது நம்ம இப்போ ரஷ்யா உக்ரைனுக்கு நடந்த வாரில் கூட நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் நடந்தது ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணுது இதை பார்க்குறப்போ அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ